നമസ്കാരം ആരോഗ്യ ജാലകത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഐശ്വര്യ പി എൻ എൻ എം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രചന ശരീരം വിഭാഗം ഡോക്ടർ ത്രിജിൽ കൃഷ്ണ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ആയുർവേദം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഗതം സർ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സർ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപതാം സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്ക് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസും സ്പോർട്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്നുകിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്പോർട്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതുപോലെ അമേച്വറായിട്ട് സ്പോർട്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്പോർട്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഈ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടീമായിട്ട് പ്ലേയേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കൊടുത്തൊരു നോർമൽ ഒരു ലാമാൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ലാമാനെ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പെഡൽ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൾക്ക് സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ നീ ജോയിൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സൈക്ലിംഗ് സ്പോർട്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഇഞ്ചുറീസ് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങേറ്റക്കാരന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോ ബാക്ക് ബേക്ക് വരും അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലാമാൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇന്ന് വളരെയധികം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഒരു ശാഖയാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റിക്സ് കേരളത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരതിൽ വളരെ അധികം ആശ്വാസരാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് വളരെയധികം അതിനാണ് കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ നമ്മൾക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആയുർവേദത്തിൽ സ്പോർട്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആയുർവേദ ശാഖയിൽ നമുക്ക് വ്യായാമം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതും വ്യായാമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഫ ആൻഡ് മേധപ്രധാനമായ രോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഫ മേധപ്രധാന രോഗങ്ങൾ ശമിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആളുകളുടെ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീനിന് അത് വളരെ സഹായിക്കുന്നു മേധസ് ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിൻ്റെ വർക്ക് എത്ര നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവും ഈ വ്യായാമത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സ്കൂൾ അവേഴ്സിന് മുന്നിൽ തന്നെ വ്യായാമം പോലെയുള്ള ചിട്ടപ്പെട്ടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കൂൾ അവേഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ വ്യായാമം ആൻഡ് ഈ ഇതുമായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പുതിയ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ആദ്യ രംഗത്തുള്ള സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഇതിന് മേഖല കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ലറ്റ് ആ അത്ലറ്റിനെ ഈ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തിരിച്ച് അയാളുടെ നോർമൽ റൊട്ടീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു കാര്യം അതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ രണ്ട് മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥ്യ സ്വാസ്ഥ്യ സംരക്ഷണം ആൻഡ് ആതുരസ്യ വികാര പ്രസവനം അപ്പോൾ ഈ സ്വസ്ഥ്യ സ്വാസ്ഥ്യ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തേക്ക് പോകാതെ അയാളുടെ നോർമൽ ഹെൽത്തിനെ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതിൽ ആകു ആതുരസ്യ വികാര പ്രസവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖത്തെ ക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഈ അസുഖത്
ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി കെയർ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനടി നമുക്ക് ആയുർവേദ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചുറി നമുക്ക് ഒരു അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പേഷ്യനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ അയാൾ റെക്കോർഡി സ്പീഡാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും അതിൻ്റെതായ മെച്ചങ്ങളുണ്ട് കാരണം പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് പ്രൈമറിയിലൊരു തരത്തിലുള്ള സ്വെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പ്രെയിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ധാര പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് അത് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അതിന് ഹോട്ട് തെറാപ്പി കോൾഡ് തെറാപ്പി എന്ന് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഈ കോൾഡ് തെറാപ്പിയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മളെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ രക്ത പിത്ത പ്രഡോമിൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയും അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ അതേപോലെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് സ്വെല്ലിങ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രക്തപിത്ത പ്രഡോമിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ശീതവീര്യങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ അതിപ്പം പാൽക്കഷായങ്ങൾ വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാൽക്കഷായങ്ങൾ അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ശീതവീര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോൾഡ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയേനെ ശീതവീര്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അത് രീതിയിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ട് ധാര കോരുക ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ലാബ് എന്ന് പറയും ലേബ ലേബ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ലേബ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ അത് ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് വളരെ പ്രധാനം ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇമ്മോബിലൈസ് ഇതിൽ ആ ഇത് ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ബാൻഡേജസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മോഡേൺ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ബാൻഡേജസ് പോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബാൻഡേജ് ബാൻഡേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റോ പാരീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മോഡേണിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റോ പാരീസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ തന്നെ ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്യാണ് ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഇമ്മോബിലൈസ് ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അധികം തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ ചെറാതെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇഞ്ചുറി ഉള്ളത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരാതെ ആ ആ വ്യക്തിയെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുടുംബം എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറീസിൽ ഏതൊക്കെ ശരീര ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പം ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് അത് ഒന്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അമേച്ചറായിട്ട് സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി വരുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി വരുന്നിട്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളിൽ ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റെക്കവറി ചെയ്യാതെ അവർ ഫീൽഡ് വിട്ട് പോവാണ് ഫീൽഡ് വിട്ട് പോകുന്നത് തിരിച്ചവർക്ക് ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നു അത് റെക്കവർ ചെയ്യാതെ ആളെ ഫീൽഡ് വിട്ട് അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപനി ഉപജീവനത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്തെങ്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി ജോയിൻസിനാണ് വരുന്നത് ജോയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണുകൾ അസ്ഥികൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന സന്ധി ഭാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇഞ്ചുറി വരുന്നത് രണ്ടാമത് ഇഞ്ചുറി വരുന്നതാണ് മാംസപേശികൾക്കുള്ള ഇഞ്ചുറി മാംസപേശികൾ മസിൽ ബൾക്കിന് വരുന്ന ഇഞ്ചുറി ഈ മാംസപേശികൾക്ക് വരുന്ന ഇഞ്ചുറി ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ലിഗമെൻ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിഗമെൻ്റ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാംസപേശികളെ തമ്മിൽ മാംസപേശിയും ഒരു എല്ലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടെൻഡൻ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളിലും മാംസത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലുകളോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ടെൻഡൻസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ടെൻഡൻസിന് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അത്
ബിദിന മാംസ പേശികൾക്ക് ഓക്സിജൻ സംഭരിക്കാനുള്ള ഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്പോർട്സ് അത് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയുർവേദത്തിൽ പ്രകൃതി എന്ന് ശരിക്കും ജീനോമിക്ക് എഫക്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ശുക്ല ആർത്തവങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ശുക്ല ആർത്തവങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാദ ഭിത്തക്കഫ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൽ ഓരോ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വാദ പ്രകൃതികൾ ആളായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡി ആക്ഷൻ കൂടുതൽ വാദ പ്രകൃതിക്കാർക്കായിരിക്കും പിത്ത പ്രകൃതിക്കാർക്ക് ആക്ഷൻ കഫ പ്രകൃതിക്കർ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കഫ പ്രകൃതിക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് അവരെ മൂവ്മെൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിൻറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വാദ പ്രഡോമൻ്റ് ആളുകൾക്കായിരിക്കും സ്പ്രിൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇപ്പം മീഡിയൽ പ്ലാൻറ്റ് ആർ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിലെ ആർച്ചുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർച്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്പ്രിൻറ്റ് ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർച്ചുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ വാദപ്രകൃതിക്കാർക്ക് ആർച്ച് ആർച്ച് കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ലോങ് റണ്ണിന് സ്പ്രിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബലം നമ്മൾ ഈ എല്ലുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് അതിന് ലിഗമെൻസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിഗമെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കഹ പ്രകൃതിക്കാർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറവ് അപ്പം അവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം വാദ പ്രകൃതിക്കാരപ്പം അത്ലറ്റിക് റണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്പീഡ് നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ലോങ് ജമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം കാരണം സ്പ്രിൻറ്റ് ആക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കഹ പ്രകൃതിക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചെസ്സ് പോലെയുള്ള ഇത് കളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത കളികൾ പക്ഷെ അവർക്ക് ബലം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കബഡി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെയുള്ള അങ്ങനെ ബലം കൂടുതലുള്ള കളികൾ അവർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ സ്പോർട്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചില ഏരിയയിൽ നമ്മൾക്ക് സ്പോർട്സിന് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി സ്കൂൾ ലൈഫിൽ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും കുട്ടികളെ ഏത് സ്പോർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പോർട്സിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി ഇവിടെ പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മാത പ്രകൃതിക്കാരനാണ് അവനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അത്ലറ്റിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കഹ പ്രകൃതിക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ അത്ലറ്റിക്കാനാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസിലാണ് ഏത് ഗെയിംസാണ് ആ ഗെയിംസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോണോളജി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ആ സന്ധികൾ അസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിഗമെൻസ് പറഞ്ഞു ഈ രീതിയിലുള്ള ജോയിൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവിടെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു കാരണം പ്രൈമറി കെയർ ആയുർവേദത്തിൽ നൽകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിനോട് സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കെയറിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ജോയിൻസിനാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വന്നാൽ അതിന് മാനിപ്പുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ എല്ലുകൾ തിരിച്ച സന്ധികൾ സന്ധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് സന്ധികൾ അപ്പോൾ തിരിച്ച് എല്ലുകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സന്ധികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇതാണ് പ്രൈമറി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോഡേൺ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മോഡേൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്റേ അല്ലെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ മെരാ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്ലോക്കേഷൻ വരുന്ന രണ്ടൊന്ന് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സിൽ മെയിൻ വരുന്ന ഷോൾഡർ ഇപ്പോൾ ത്രോയിങ് ആക്ഷനിൽ പിന്നെ വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ത്രോയിങ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ത്രോയിങ് ആക്ഷൻ വരും ഹാൻഡ് ബോൾഡ് ത്രോയിങ് ആക്ഷൻ വരും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത്
ആ സ്ഥലങ്ങൾ ആവിയൊക്കെ പിടിച്ച് തന്നെ പൂർവ്വകർമ്മ ചെയ്യും പ്രധാന കർമ്മം നമ്മൾ ബാൻഡേജ് മറ്റതൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്ക് പ്രധാന ചില അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് പശ്ചാത്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഭാവിയിൽ വരാതിരി വരാതെ ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ രസായനങ്ങളായ ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ്സുകൾ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കും അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അപ്പം ആ അതിപ്പോൾ ഇപ്പം നീര് നീർക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീർക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നീർക്കെട്ടിനെ മാത്രം നീർക്കെട്ടിന് ആ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി നീർക്കെട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിനെ തിരിച്ച് നോർമലാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒരു ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ധാര പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു ലേപനങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് നമ്മളവരെ നീർക്കെട്ടിനെ കുറച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കിഴി കിഴികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീർക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ രൂക്ഷ കിഴികൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ മണൽ കിഴി എന്നൊക്കെ നാട്ടിൻപുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മണൽ കിഴി ചെയ്യും നമ്മൾ അതുപോലെ മുതിര വറുത്തിട്ട് കിഴി ചെയ്യാം പൊടി കിഴി ചെയ്യാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വല്ല കിഴികൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ നീർക്കെട്ടിനെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്റർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിൽക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ മസിൽ മസിൽസിനെ ഒക്കെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിലൊക്കെ അതിനൊരു സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇലക്കിഴികൾ ഇലക്കിഴികൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കിഴി ചെയ്യും അത് ഏഴ് ദിവസമോ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കിഴി അതേപോലെ തന്നെ വസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതൊക്കെ കിടത്തി ചികിത്സ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഒരു ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുക നമ്മളൊരു പതിനാല് ദിവസം കൂടി നല്ല റെസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് കൂടെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാൻഡേജസ് പറഞ്ഞു ഇലക്കിഴികൾ സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾക്കൊരു ഞവര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞവര അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാൽക്കഷായങ്ങൾ വെച്ച് പാൽക്കഷായത്തിൽ ഞവര കിഴി ചെയ്യാം ഞവര കിഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്നിഗ്ധത ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞവരയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കിഴക്കത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് കുറച്ച് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇതെടുത്ത് ഒരു ആറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒരു ഒരു കോഴ്സ് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് കാരണം തിരിച്ച് ഇയാൾ എന്താണ് ഒരു സ്പോർട്സിലേക്ക് വെനിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് അതിനാണ് തിരിച്ച് ഇയാളെ നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ തിരിച്ച് ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ ആൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളത് ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അതിന് പുറമെ നമ്മൾ മസാജ് തെറാപ്പി പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന വെച്ചാൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പഞ്ചാർമ്മൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എക്സൈസുകൾ കൊടുക്കുക ഫിസിയോതെറാ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നൊരു ചെറിയ എക്സൈസുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഏരിയ അപ്പോൾ ആ എക്സൈസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് മസിലാണ് ഏത് ബോണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സൈസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സൈസുകൾ ഒരിക്കലും അധികം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ധികൾക്ക് ഒരു തേയ്മാന അല്ലെങ്കിൽ സന്ധികൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേയ്മാനത്തെ കുറക്കുന്നത് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാംസപേശികളാണ് അപ്പോൾ ഒരു നീ ജോയിൻ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ജോയിൻ്റിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തൊടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൈ റീജിയനുള്ള മസിൽസിന് എപ്പോഴും ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ ഒരു വെട്ടിപ്ര കോളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാമപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് വലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള വാമപ്പ് എക്സൈസുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അഡ്വൈസ് എക്സൈസിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ചൂടായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അടുത്ത സ്പോർട്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആർജം വന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തമായ എല്ലാ സ്പോർട്സും ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഏകദേശം സ്പോർട്സ് ടീമിലൊക്കെ സ്പോർട്സ് ട്രെയിനറും സ്പോർട്സ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കൂടെ ഒരു ടീം ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓരോ പേഷ്യൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അത്ലറ്റിനെയും അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഓരോ അത്ലറ്റ് ഒരു ഗെയിമിലുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആളുകളെയും മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിന് പറ്റിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സച്ചിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടെന്നീസ് എൽബോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം വന്നു അപ്പോൾ സച്ചിന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഷോട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഷോട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ടെന്നീസ് എൽബോ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത ആൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷോട്ടിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ വരുത്തി പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ എൽബോയിലൊരു ബാൻഡേജ് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കളിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബാൻഡേജ് ധരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഓവർകം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരാളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ നല്ലൊരു എയിമുള്ളൊരു സ്പോർട്സ് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും അവരെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നന്നായി കെയർഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇതാണ് സ്പോർട്സിന് ഇത്രയും നേരം സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുമായി കാണാം നമസ്കാരം